آج ہم سے کوئی اگر سوال پوچھے کہ مفلس کون ہے تو اس کا جواب ہم کیا دیں گے کہ مفلس وہی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے جس کے پاس سواری نہیں ہے جس کے پاس گھر نہیں ہے جس کے پاس رہنے کے اسباب نہیں ہے وہی مفلس ہے تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی پوچھا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے تو صحابہ نے فرمایا المفلس فینا من لا درحم له ولا متاع کہ فرمایا کہ یا رسول اللہ مفلس وہی ہے کہ جس کے پاس درہم نہیں ہے اور جس کے پاس سامان زیست نہیں ہے زندگی کا ساز و سامان نہیں ہے رہنے کے لیے یہی جواب دیا کہ ساز دنیا کے ساز و سامان نہیں ہے پیسے نہیں ہیں گھر نہیں ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ وہی مفلس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا ان المفلس من امتی من یعتی یوم القیامتی بصلات و صیام و زکات کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے روز اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے اس نے زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا قدشت محاذا کہ کسی کو گالی دی ہوگی وہ قد کسی پر تہمت لگائی ہوگی وہ اکل اما کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا وہ صف قدم کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا وہ ذرا بحاذا کسی کو ناحق مارا پیٹا ہوگا ایک طرف نیکیاں نماز بھی ہے روزے بھی ہیں زکوٰۃ بھی ہے اور دوسری طرف طرف حقوق العباد میں کوتا ہی کہ کسی کو گالی دی کسی کو قتل کر دیا کسی کو مارا کسی پہ تہمت لگائی اب یہ اس حال میں آئیں گے کہ قیامت کے دن یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے اب قیامت کا دن ہے انصاف کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کوئی ہمارا دنیا کا قانون تو ہے نہیں کہ ایسی چھوٹ جائیں گے کہ یا کسی سے معافی مانگ لی ہاتھ جوڑ لیے کہ بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہوگی تھی میں نے تمہیں مارا تھا دنیا میں تو مجھے آج معاف کر دو تو بخشش ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا وہ بڑا سخت دن ہوگا اللہ تعالیٰ ایک ایک چھوٹے سے چھوٹی چیز کا بھی حساب کتاب دلائیں گے اب اس کو حاضر کیا جائے گا اور جو حقدار ہوں گے ان کو بھی بلایا جائے گا اب ان سے کہا جائے گا کہ بھائی وہاں پہ جو تجارت ہوگی وہ نیکیوں سے ہوگی اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ جس کے حق میں جس کو اس نے جن جن کے حقوق اس نے غصب کیے تھے جن کے ساتھ زیادتی کی تھی اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں سے نیکیاں نکالیں گے اور ان حقداروں میں بانٹنا شروع کر دیں گے جن کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کی نیکیاں ان میں بانٹنا شروع کر دیں اب نیکیاں نکالی بانٹتے گئے بانٹتے گئے ایک وقت آیا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور ان کے حقوق باقی رہے حقدار ابھی باقی ہیں تو پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نکال کے اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے یہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ وہ معاملہ ہے کہ آج حقوق اللہ کے اوپر تو کسی نہ کسی درجے میں پھر بھی فوکس کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھ لی جاتی ہے روزے رکھ لیے جاتے ہیں زکوٰۃ ادا کر لی جاتی ہے لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اتنی کوتا ہی ہوتی ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اٹ از لائک اے لیکیج ان اے بکٹ ایک طرف سے تو جس طرح آپ ایک بالٹی رکھیں جس کے نیچے سوراخ ہو اوپر سے پانی ڈالتے جائیں اور نیچے سے پانی نکلتا چلا جائے گا یہاں پہ نیکیاں کماتے ہوئے چلے گئے نمازیں پڑھ لیں روزے رکھ لیے زکوٰۃ ادا کر لی اور قیامت کے روز اس حال میں حاضر ہوئے کہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی تو یہ تمام نیکیاں ہم ان کے درمیان بانٹ دی جائیں گی اور اس شخص کو جہنم میں ڈال دی جائے گا اگر کسی انسان کو غلطی سے گالی دے دی ہے اگر کسی انسان کے مال کو کھا لیا ہے کسی کا ناحق مال لے لیا ہے اگر کسی انسان پہ تہمت لگائی ہے تو آج وہ وقت ہے کہ اس کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے معافی مانگ لیں اگر پیر بھی پڑنا پڑتا ہے تو آج پاؤں پکڑ لینا سستا سودا ہے آج پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لی جائے تو تب بھی بہت نجات کی بات ہے کہ قیامت کے دن ساری دنیا بھی اللہ تعالیٰ کو اگر ہم دینا چاہیں اس کے بدلے میں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے اور وہ معاملہ صرف نیکیوں سے لیا جائے گا تو آج دنیا کے اندر ہی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس چیز کا خاص طور پہ جو ہے وہ خیال رکھا جائے کہ کسی کو گالی نہ دی جائے آج کل بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ فیس بک کے اوپر پولیٹیکل پوسٹ کے اوپر ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ ایک پولیٹیکل پوسٹ کسی نے ڈالی اور دوسرے ایک دوسرے کو فیس بک پہ گالیاں دے رہے ہیں واٹس ایپ گروپس کے اوپر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ قیامت کے دن اس ایک ایک عمل کا ہمیں حساب دینا ہے 
تو کل قیامت کے دن اگر نیک اعمال لے کے گئے اور ان کی وجہ سے ہمارے تمام نیک اعمال دوسروں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں گے اس سے بڑا ناکام اور مفلس انسان کوئی نہیں ہوگا